हेलो एवरीवन आज के सेशन में हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे एरोमेटिक जो रिएक्शंस है उनमें हम फर्स्ट बेंजीन को डिस्कस करते हैं सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें सो दिस विल बी द ऑर्बिटल डायग्राम नहीं यहाँ पे दीज और बाइटल्स विल इंटरेक्ट दीज और बाइटल्स विल ओवरलैप एंड दीज और बाइटल्स विल ओवरलैप यहां से रिजल्टिंग क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा दैट विल बी यहाँ पे डबल बोन यहाँ पे डबल बोन एंड यहाँ पे डबल बोन ना इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करें so this can also be represented as this so according to this what will be the orbital diagram यहाँ पे double bond था so ये जो p और vitals है वो overlap करेंगे यहाँ पे overlapping होगी and यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी सो so, बेंजीन के टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए हैं वन इज दिस वन एंड सेकेंड वन इज दिस वन यहाँ से ओवरऑल हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो बेंजीन मॉलिक्यूल है उसमें इस तरह से ओवरलैपिंग पॉसिबल है मतलब बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से सो वी कैन सी दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और बेंजीन के पास में जो थ्री पाई बोन्स हैं थ्री पाई बोन्स हैं वो क्या करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं इसी वजह से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली अटैक कर सकता है नव बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा उसको हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं सो द फर्स्ट स्टेप इज बेंजीन मॉलिक्यूल है इसके ऊपर इलेक्ट्रो डेंसिटी बहुत हाई होती है सो so, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक कराएंगे सो दिस बॉन्ड विल अटैक हियर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पेशीज यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एंड पॉजिटिव चार्ज हियर Now, ये जो स्पीशीज है इसका हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं दिस बॉन्ड विल शिफ्ट एयर एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ इस कार्बन के ऊपर माइग्रेट करेगा नेक्स्ट जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा दिस डबल बोन विल शिफ्ट एयर पॉजिटिव चार्ज हेयर सो यहाँ पे तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल है और ओवरऑल हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बेंजीन है उसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच था सो so यहाँ से यहाँ तक दिस पॉजिटिव चार्ज विल सर्कुलेट नाउ दिस इज द स्लो स्टेप The attack of the electrophile and benzene ring is the slow step, and the step two is, जो हमें ये species obtain हुई थी, positive charge, यहाँ पे base होगा, that base will abstract this proton and this bond will shift here. और जो बेंजीन है वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर दोबारा से गेन करेगा 
This is the first step. नहीं यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बेंजीन है वो एरेनियम आयन मैकेनिज्म फॉलो करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन एरेनियम आयन मैकेनिज्म इज फॉलोड फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन नाउ अगर यहां पे जो भी हमने रिएक्शंस डिस्कस की हैं इनका हम एनर्जी प्रोफाइल चेक करें so that will be the energy profile will be here energy is plotted here reacting coordinates Now first, यहाँ पे क्या है reactant? Reactant हमने क्या लिया था? एक benzene ring ली थी और एक electrophile लिया था. So this is the reacting species. So these are the reacting species. और यहाँ पे हमारी आ गई first transition state, transition state one. और वो transition state क्या थी? इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैचमेंट सो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रखा था मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है दैट विल बी द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और देयर विल बी दिस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल आल्सो नाउ हियर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो चुका है उस सिचुएशन में नाउ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट हियर सो दिस इज द स्टेज एंड यहां पे दिस वन इज सेकंड ट्रांजिशन स्टेट सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में जब इलेक्ट्रोफाइल ने अप्रोच किया मींस इलेक्ट्रोफाइल का रिंग के साथ में जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में नाउ नेक्स्ट जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें क्या होगा कि जो प्रोटॉन था इलेक्ट्रोफाइल फुली अटैच हो चुका है लेकिन जो प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है रिंग को रिंग से डिटैच हो रहा है तो दिस इज द सेकंड ट्रांजिशन स्टेट एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस प्रोटॉन आल्सो एंड दिस इज द प्रोडक्ट इसमें हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो चुका है और जो प्रोटॉन है वो क्या हो गया रिलीज हो गया सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ एरेनियम मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि दिस इज द बेंजीन रिंग इनिशियली फिर इलेक्ट्रोफाइल ने अप्रोच किया जो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफाइल सो दिस इज द पाई कॉम्प्लेक्स उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट हो गया और रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट हुआ सो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल यहां पे पॉजिटिव चार्ज शुरू हुआ था यहां से यहां तक सो दिस इज द Sigma complex and यहाँ पे proton है वो release हुआ था and there will be formation of this product now जो benzene है उसकी हम electrophilic substitution reactions carry out कराएंगे सो बेंजीन है अगर उसका नाइट्रेशन कराना है सो दिस विल बी ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 
presence of concentrated H2SO4 and there will be formation of this nitrobenzene. Agar benzene se hume sulfonation karana hai, so this will be treated with concentrated H2SO4 and there will be formation of this sulfonic acid. Now, Friedel Craft alkylation. Jab alkylation karayenge, means koi bhi alkyl halide hai. Usko hum react karayenge benzene ke saath in presence of any Lewis acid. Mainly hum jo Lewis acid lete hain, that is AlCl3. If halogen is chloride or bromide hoga, then FeBr3. So, yahan pe formation ho jayegi. R group hai, that will attach on the benzene ring. So, this is cradle craft alkylation. Now, next is cradle craft acylation. Usme hum RCO Cl ko use karenge in presence of Lewis acid that is anhydrous AlCl3 and there will be formation of this compound. So, ये बेंजीन की कुछ reactions हैं जिनको हम detail अभी mechanism के साथ discuss करेंगे. Nitration कराना होगा तो हम concentrated HNO3 और concentrated H2SO4 के presence में कराएंगे. Sulfonation concentrated H2SO4 के presence में कराएंगे. Cradle craft alkylation करानी होगी तो कोई भी alkyl halide use करेंगे उसको हम Lewis acid के साथ treat करेंगे. जो cradle craft alkylation है इसमें carbocation intermediate बनता है और यहाँ पे rearrangement possible है. Next Friedel craft अगर acylation carry out कराना है, so हम RCOCl in presence of Lewis acid use करेंगे and there will be form the formation of this compound. इसको अभी हम detail में one by one study करते हैं. First is nitration. <laughs> Now, nitration में हमने जो nitrating mixture लिया था वो क्या लिया था HNO3 and H2SO4. This is the nitrating mixture. यहाँ से हमें NO2 positive जो electrophile है वो obtain होगा. कैसे obtain होगा? H2SO4 है. उसको हमें reaction कराया. HNO3 के साथ में जो H2SO4 है वो अपना proton HNO3 को देतेगा so there will be formation of HSO4 negative plus OHH positive NO2 जो यहाँ से water release होगा so water will be formed and there will be formation of NO2 positive. This NO2 positive is the electrophile. जो NO2 positive electrophile attach हुआ था, जो हमने form किया है NO2 positive electrophile, that will attack on the benzene ring. NO2 positive. First step is the attack of electrophile this is the slow step and there will be formation of this compound NO2 positive charge here. Now, this molecule is the resonating structures. This bond will shift here. Positive charge will shift here. This bond will shift here. Positive charge will shift here. So these are the resonating structures. NO2 and this is 
the structure. Now next step is जो हमारे पास में ये species है इसका हमने जो NO2 जिस carbon saturation है वहाँ पे hydrogen present है so जो base होगा इसमें base क्या था HSO4 negative this will abstract this proton this bond will shift here और जो aromatic character है benzene का that will be regain and there will be formation of this nitro benzene and sulfuric acid तो अगर हमें नाइट्रोबेंजीन की सिंथेसिस करनी है, तो उसके लिए हम कंसेंट्रेटेड HNO3 और कंसेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर सकते हैं एस नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नो अगर हमें नाइट्रेशन करनी है और कंसेंट्रेटेड H2SO4 और कंसेंट्रेटेड HNO3 के अलावा हम और भी रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। कंसेंट्रेटेड और फ्यूमिं HNO3 यूज हो सकता है HNO3 इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसिटिक एसिड और CH3 and O2 we use कर सकते हैं acyl nitrate से use कर सकते हैं in organic solvent nitronium salt in organic solvent in organic solvents nitronium salts में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं NO2 positive BF4 negative इस salt को यूज कर सकते हैं इसके अलावा NO2 positive ClO4 negative यूज हो सकता है N2O5 यूज हो सकता है PTO NO2 यूज हो सकता है NO2 पॉजिटिव CH3 SO3 नेगेटिव सो ये नाइट्रोनियम सॉल्ट हम यूज कर सकते हैं अगर यहां से N2O5 यूज करेंगे सो दिस N2O5 विल डिसोसिएट टू गिव NO2 पॉजिटिव एंड NO3 negative ion so here answer this will be the electrophile similarly agar concentrated or fuming HNO3 hume use kiya so us case me kya hoga two molecules of HNO3 will release NO2 positive plus NO3 negative and water so yaha se bhi hume NO2 positive electrophile hai वो अपडेट हो सकता है।